ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த்தில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க சம்பவம் பார்ப்போம் சரி இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாகவும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்போயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சமுக்கு எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது ரெண்டு மல்டிப்பிள் இருக்குது யூவி மெத்தடில் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று அப்படி வச்சுக்கிறோம் செகண்ட் ஒன்று டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் ஒன்று அப்படியே வச்சுக்கிறோம் லாக் எக்ஸ் அப்படி வச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு தெரியும் த்ரீ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று அப்போ த்ரீ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன வரும் ஃபோர் அப்போ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் நமக்கு ரூல் என்ன இருக்குன்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்சூட் பண்ணும் அப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் லாக் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஃபோர் அங்கே போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் இப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரூல் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரூல் படி பார்த்தோம்னா இது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ரூல் எப்படி ஈஸியாக இருக்குன்னா நம்ம இங்கே இந்த லாக் எக்ஸை நம்ம இங்கே இந்த பக்கம் கேன்சல் லெஃப்ட் சைட் கேன்சல் பண்ணால் இந்த பக்கம் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் அதை என்ன பண்ணணும் இ பவரில் போடணும் இதே நம்ம லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் பார்த்துருவோம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போ இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்போ இதை என்ன பண்ணும் நம்ம நம்பர் லைனில் ஃப்ளாட் பண்ணுவோம் நம்பர் லைனில் ஃப்ளாட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணால் இதோட லிமிட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதோட லிமிட் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா நம்ம நார்மலாக எப்படி எழுதுவோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆனால் இந்த சம்முக்கு அப்படி எழுதக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக வராது இங்கே என்ன வராதுன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ கண்டிப்பாக நம்மளால் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மைனஸ் லாக் மைனஸ் ஒன் லாக் மைனஸ் டூக்கெலாம் வேல்யூ இல்லை அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியும்னா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டிப்பாக என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும்னா ஜீரோலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தான் நம்மளால் சப்ஸ்டூட் பண்ண முடியும் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சம்புக்கு அப்போ நம்ம நம்பர் லைன் ஃப்ளாட் பண்ணும்போது ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தான் போட முடியும் அப்போ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிக்குன்னா இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர்னால் என்ன எழுதலாம் ஒன் பை இ பவர் ஃபோர் அப்போ இது வந்து என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் நீங்கள் என்ன நினச்சக்கூடாது இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அதனால் இது வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடையாது ஒன் பை இ ஃபோர் ஃபோர்னு எதுனா பாசிட்டிவ் வேல்யூ சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பக்கம் அதாவது இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒரு வேல்யூ இதுக்கு ரைட் சைடு இதுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்க வேல்யூ என்ன இருக்கும்னா அதாவது ஸ்மால் நம்பராக இருக்கும் ஒன் பை இ ஃபோர் ஃபோரோட ஸ்மால் நம்பராக இருக்கணும் ரைட் சைடு ஒரு வேல்யூ எடுத்தோம்னா ஒன் பை இ ஃபோர் ஃபோரோட பெரிய நம்பராக இருக்கணும் அப்போ எந்த நம்பராக இருக்கும்னு பார்த்துக்கங்க அப்போ இங்கே என்ன எடுக்கலாம் ஒன் பை உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஆகிடுக்கணும்னு பார்த்துருங்க இதோட சின்ன நம்பராக இருக்கணும் அப்போ எந்த நம்பராக இருக்குன்னா இ பவர் ஃபைவ் இங்கே என்ன இருக்கும் ஒன் பை இ பவர் த்ரீ அப்போ இது தான் இதோட லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஒன் பை இ பவர் ஃபைவ் தான் இதோட ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் டிவைட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை சரி இப்போ என்ன பண்ணும் நமக்கு நம்ம ஒரு டேபிள் போட்டு இந்த டேபிள் உங்களை எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டேபிள் போட்டுட்டு என்ன பண்ணணுன்னு பாருங்கள் இதுக்கு எத்தனை லிமிட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எத்தனை லிமிட்டுக்கு ரெண்டு லிமிட் ஃபஸ்ட் லிமிட்டு ஜீரோ டூ இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்த லிமிட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் கமா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நான் என்ன என்ன வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டூட் பண்ண போனால் நம்ம சைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டுக்குமே சைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அப்போ இதில் நான் என
இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வருது இந்த லிமிட்டில் ஜீரோ டு இ பவர் ஃபோரில் நமக்கு ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீஸிங் வருது அடுத்து இந்த லிமிட்டு இ பவர் ஃபோர் டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் டு இன்ஃபினிட்டியூவில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒன் பை இ பவர் த்ரீ அப்போது அதை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் அப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் த்ரீயை சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஃபோர் ப்ளஸ் லாக் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்போ அதே மாதிரி லாக் ரூல் படி கொண்டு வந்தோம் பவர் த்ரீயை பவர் மைனஸ் த்ரீ முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் லாக் இ லாக் இயோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீனா ஒன் அப்போ நமக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் த்ரீக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கிறனால இந்த லிமிட்டுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் அப்போது பாசிட்டிவ் வரும் அப்போ என்ன வருது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீஸிங் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஆயிரம் மார்க் நம்ம இப்படி போகணும் சரி இப்போ என்ன பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு இங்கே ஏதோ ஒரு லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குது எப்படி லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்னா என்ன இருக்குது பாருங்கள் டிக்ரீஸிங்லேருந்து இன்க்ரீஸிங் ஆகிருக்கு அப்போ ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆனாவே நமக்கு என்ன இருக்கும்னா இங்கே ஏதோ ஒரு லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமம் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா டிக்ரீஸிங் ஆகிருக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகிருக்கு கீழே போயிருக்கு கீழே போனாவே எதனா சொல்லும் லோக்கல் மினிமம் போயிட்டு தான் அப்புறம் என்ன இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமத்துக்கு போகும் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன வருதோ பாருங்கள் டிக்ரீஸிங் வந்தால் கண்டிப்பாக லோக்கல் மினிமம் இருக்குது அப்படின்னு நடத்துவோம் சரியா அப்போ லோக்கல் மினிமம் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா இங்கே என்ன இருக்குது லோக்கல் மினிமம் அட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபோர் அப்போ இ பவர் ஃபோருக்கு லோக்கல் மினிமம் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்போ இந்த இ பவர் ஃபோரை போய் எங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இதை இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் லாக் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள் பவர்லேருந்தான் முன்னாடி கொண்டு வந்தாலும் அப்போ லாக் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு லாக் இயோட வேல்யூ ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இதை பார்த்தோம்னா நமக்கே தெரியும் இப்போ இது எப்படி எழுதணும்னா மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதை பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த கோவிஷன்ட் வந்து சேமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இ பவர் ஃபோர் அப்போ இதோட ஆன்சர் மைனஸ் இ பவர் ஃபோர் அப்போ லோக்கல் மினிமம் லோக்கல் மினிமத்தோட வேல்யூ என்னென்னா இ பவர் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னோட வீடியோவில் இருக்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதை மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இன்னும் நான் நிறையா வீடியோ உங்களுக்காண்டி போடலான்ட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்